இந்த இனிய விழாவுக்கு சிறப்பு வருகை தந்து இளம் கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் இந்திய பெருந்தயாரிப்பாளர் ஜென்டில்மேன் இரண்டுக்கு பிறகு உலகத்தால் கவனிக்கப்படக்கூடிய தயாரிப்பாளர் நம்முடைய அன்புக்குரிய சகோதரர் கே டி குஞ்சுமோர் அவர்களே எழுத்தாளனாய் படைப்பாளனாய் விமர்சகராய் தயாரிப்பாளராய் இயக்குநராய் வாழ்வே கலையாய் கலையே வாழ்வாய் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதரர் தனஞ்சயன் அவர்களே இந்த படத்தின் கதாநாயகன் சலிக்காத உழைப்பாளி என் அருமை சகோதரன் டாக்டர் சார்லி அவர்கள் தயாரிப்பாளர் சுப்பிரமணியம் அவர்களே இயக்குனர் வினோத் ராஜேந்திரன் அவர்களே இசையமைப்பாளர் சூரிய பிரசாத் அவர்களே மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் மேன்மைக்குரிய பெருமக்களே நட்சத்திரங்களே பெருந்திரளாக இல்லை என்றாலும் அருந்திரளாக இங்கே குழுமியிருக்கிற கலை அன்பர்களே பாசத்திற்குரிய பத்திரிகையாளர்களே ஊடக உறவுகளே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இசையமைப்பாளர் சொன்னார் நான் வைரமுத்து வீட்டுக்கு சென்றேன் எனக்கு கனவா நனவா என்று தெரியவில்லை என்றெல்லாம் என்னை பற்றி சொன்னார் நண்பர் சூரிய பிரசாத்துக்கு சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் சினிமாவின் முதல் ரசிகனும் நான் தான் கடைசி உழைப்பாளியும் நான் தான் சினிமா என்கிற கலை இந்த சமூகத்தை எப்படியெல்லாம் ஆட்டுவித்திருக்கிறது எப்படியெல்லாம் மகிழ்வித்திருக்கிறது எப்படியெல்லாம் இலக்கியங்களையும் புராணங்களையும் கலைகளையும் நாவல்களையும் மக்களுக்கு கொண்டு சேர்த்திருக்கிறது என்று பார்த்தால் சினிமா என்பது ஒரு கலை மட்டுமல்ல அது ஒரு பல்கலைக்கழகம் என்று தெரிந்து கொள்வோம் அதனால் தான் சினிமா என்ற இந்த ஊடகத்தை விட்டு நம்மால் நகர முடியவில்லை நீங்கள் சொன்னீர்கள் வினோத் ராஜேந்திரனும் சூரிய பிரசாத்தும் வீட்டுக்கு வந்தபொழுது நான் அவர்களை ஆர்வமாக பார்த்தேன் முதலில் புதியவர்கள் வந்தால் நான் பேச மாட்டேன் பேச விட்டு கேட்டு கொண்டிருப்பேன் உம் குட்டி கொண்டு விட்டு இருப்பேன் கேள்வி கேட்க மாட்டேன் அவர்களின் மொழி உடல் மொழி அவர்களின் கண்களில் இடிக்கிற வெளிச்சம் அவர்களுடைய ஆர்வம் அவர்களின் திறமையின் கூறுகள் இவைகளையெல்லாம் மெல்ல மெல்ல அசை போட்டு கொண்டிருப்பேன் இந்த இரண்டு இளைஞர்களையும் பார்க்கிற போது இவர்கள் கதை சொல்ல வந்தவர்கள் மட்டுமல்ல இவர்கள் சரித்திரம் படைக்க வந்தவர்கள் என்ற ஒரு உணர்ச்சியை நான் பெற்றேன் சூரிய பிரசாத்தினுடைய ஒளி ஆளுமையை பார்த்து நான் வியந்தேன் வினோத் ராஜேந்திரன் கதை சொல்லும் உத்தியை பார்த்து வியந்தேன் நான் யாரையும் சிறியவர்கள் பெரியவர்கள் என்று பார்ப்பதில்லை தோழர்களே பெரியோரை வியத்தல விலமே சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இளமே என்ற புறநானூறு படித்து விளர்ந்தவன் நான் யார் பெரியவன் யார் சிறியவர் என்பது ஒப்பீட்டு அளவில் தானே தவிர உள்ளத்தளவில் அல்ல அவர்களின் செயல்கள் எப்போது வெளிவரும் எப்போது அவர்களுக்குள்ளிருந்து பேராற்றல் புறப்படும் என்பதை நாம் கண்டறிய முடியாது நான் புதியவர்கள் யார் வந்தாலும் எந்த புற்றில் எந்த பாம்போ என்று பார்ப்பதில்லை எந்த விதைக்குள் எந்த விருட்சமோ என்று பார்ப்பேன் எந்த பூவுக்குள் எந்த தேனோ என்று பார்ப்பேன் அப்படி இவர்கள் கதை சொல்லிய போது எனக்கு மிகவும் பிடித்தது நம்பிக்கை உள்ள கதையை தேர்ந்தெடுத்திருந்தார்கள் பொழுதுபோக்கு அல்ல பொழுதுபோக்கு அல்ல வணிக படம் அல்ல இதற்கு கீழே இருந்த ஒரு நுட்பமான நம்பிக்கை அநீதிக்கு எதிராக ஏந்தப்பட்ட வாழ் இதை எப்படி கண்டெடுத்து எப்படி கொண்டு சென்று நீதியை தர்மத்தை நிலைநாட்டுகிறது இந்த கதை என்று பார்த்த பொழுது இது இன்னொரு நம்பிக்கைக்குரிய கதை என்று நான் நிகழ்ந்து போனேன் சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் 
உங்களை ஒரு தயாரிப்பாளராக நான் பார்க்கிற போது இன்றைக்கு தமிழ் சினிமாவில் பார்க்க முடியாத ஒரு இனம் தயாரிப்பாளர் இனம் ஒரு தயாரிப்பாளர் கிடைப்பதுதான் இன்றைக்கு அரிதினும் அரிது அவர்களுக்கு இது வெற்றி பெறுமா தோல்வி பெறுமா என்று கணிக்க தெரியாது சிறந்தவர்களா குறைந்தவர்களா என்று கணிக்க முடியாது இது எந்த உயரத்தை தொடும் என்று ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு கணிக்க தெரியாது அது பின்னால் நிக நிகழ்வது இதையெல்லாம் எதிர்பார்த்து ஒரு தயாரிப்பாளர் நம்பிக்கையோடு உள்ளே வருகிறார் என்றால் சினிமாவின் வணங்கத்தக்க முதல் மனிதன் ஒரு தயாரிப்பாளர் கேட்டி குஞ்சுமோர் அவர்கள் இன்று வந்திருக்கிறார் இந்த விழாவுக்கு அவர் வந்தது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அவர் பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது அவரது நம்பிக்கையை நமக்கு கடத்துவார் அவருடைய வீரியத்தை நமக்கு பரிசளிப்பார் இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் சினிமா முதல் சினிமா எடுத்த வெறியோடும் அதே தினவோடும் அதே வேட்கையோடும் ஜெட்லுமேன் டூ எடுக்க வந்திருக்கிறார் என்றால் இந்த தயாரிப்பாளர் தான் தமிழ் சினிமாவுக்கு தேவையான மனிதர்கள் என்று நமக்கு தோன்றுகிறது அவருடைய இரண்டாவது படம் பத்தொன்பதாம் தேதி பட தொடக்க விழா இருக்கிறது ஆகஸ்ட் பத்தொன்பது அவர் பெருவெற்றி பெறுவார் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது ஏனென்றால் கடந்த ஒரு வாரமாக அவரோடு கொச்சிக்கு சென்று ஆஸ்கார் விருது பெற்ற விண்ணர் நம்முடைய கீரவாணி அவர்களோடு சில பாடல்கள் எழுதி முடித்து விட்டு வந்திருக்கிற நம்பிக்கையால் சொல்லுகிறேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்தில் எனக்கு பிடித்த பாட்டு வரிகளை பற்றி கேட்டார்கள் நான் கேட்பேன் பாட்டு என்று வந்தவுடன் இந்த பாட்டு எதை சொல்ல வருகிறது என்று கேட்பேன் எதையாவது சொல்லுங்க சார் அது தவிர காதலில் கூட எதை சொல்ல வேண்டும் காதல்னு சொன்ன உடனே நான் கேட்பேன் அவங்கள இது காதல் முதல் பார்வைக்கு பிறகா முதல் சந்திப்புக்கு பிறகா முதல் ஸ்பரிசத்துக்கு பிறகா முதல் கண்ணத்தில் அடித்ததற்கு பிறகா எதிர்ப்புக்கு பிறகா அல்லது அவர் ரெண்டு பேரும் கலந்ததற்கு பிறகா கலவி முடிந்ததற்கு பிறகா கலவிக்கு முடியாத தொடக்க நிலையா பிறகு மழையில் நனைந்தா மலையில் ஏறியா கடலில் குதித்தா இரவா பகலா முன்னந்தியா பின்னந்தியா நள்ளிரவா இவ்வளவெல்லாம் அவங்க சொன்னாதான் அதுக்கு பிறகு தான் அவர்கள் யோசிக்கவே ஆரம்பிப்பார்கள் ஓ இவ்வளவெல்லாம் இருக்கா ஒரு ஆணும் பெண்ணும் பாடுகிறார்கள் ஆணும் பெண்ணும் ஏன் பாட வேண்டும் எது குறித்து பாட வேண்டும் எந்த சூழலில் பாட வேண்டும் எந்த மனநிலையில் பாட வேண்டும் என்ன இடைவெளியில் பாட வேண்டும் அல்லது என்ன நெருக்கத்தில் பாட வேண்டும் இவ்வளவு இருக்கு ஒரு கதையில் அந்த கதையின் மைய புள்ளி தெரியாமல் எழுத முடியாது இதில் சொன்னேன் நம்பிக்கையை கொடுங்க சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி தம்பி திரைப்பட பாடல்களை பற்றி நிகழ்கால பாடல்களை பற்றி பலருக்கும் பலவிதமான கருத்துகள் இருப்பதை நான் அறிவேன் எதையும் நான் குறை சொல்வதில்லை சினிமாவுக்கு வந்த பிறகு நான் கற்றுக்கொண்ட ஒரு பாடம் குறை சொல்வது எளிது நிறை காண்பது அரிது சினிமாவின் குறைகளையெல்லாம் களைந்து விடு நிறைகளை மட்டுமே பார் அப்போதுதான் கலை மேலும் மேலும் வளரும் என்று நான் எனக்குள்ளே சொல்லிக்கொண்டேன் நிகழ்கால திரைப்பட பாட்டுகளை பற்றி பலருக்கு பல கருத்து இருந்தாலும் எனக்கு ஒரே ஒரு கருத்து மட்டும்தான் உண்டு யாரும் எழுதட்டும் யாரும் இசையமைக்கட்டும் யாரும் நடிக்கட்டும் யாரும் பாடட்டும் தமிழை தெரிந்து கொண்டு மட்டும் எல்லாம் செய்ய தமிழோடு இருந்து கொண்டு எல்லாம் நடைபெறட்டும் என்று மட்டும்தான் நான் கருதுகிறேன் வேறு இது குறித்தும் எனக்கு விமர்சனம் இல்லை இந்த பாட்டில் அவர்கள் ரொம்ப அழக சூரிய பிரசாத்துக்கு நான் ஒரு நன்றி சொல்ல வேண்டும் அந்த வாடாவா நண்பாக பாட்டுகள் அந்த பாட்டு அந்த பாட்டில் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஆலயமணி சத்தம் போல் கேட்கிறது இந்த அரங்கம் அதிர்கிறது அதை கேட்டுவிட்டு நான் மகிழ்ந்து போனேன் சொற்கள் வாத்தியங்களுக்குள் செருகி கொள்ளாமல் வாத்தியங்களால் வார்த்தைகள் பழுதுபட்டு போகாமல் அந்த வார்த்தைகளை உயர்த்தி கொடுத்த உங்கள் தமிழ் காதலுக்கு என் வாழ்த்துக்கள் இதில் ஒரு வரி பார்த்தீங்களா ஒரு நம்பிக்கை ஒரு பாட்டு இலக்கியம் கொடுக்க வேண்டும் நம்பிக்கை கொடுக்க வேண்டும் 
நன்றியை காட்ட வேண்டும் பாசத்தை உணர்த்த வேண்டும் உறவுகளின் விழுமியங்களை உயர்த்தி பிடிக்க வேண்டும் இதில் ஏதாவது ஒன்று அல்லது கொண்டாட்டம் இருக்க வேண்டும் அந்த கொண்டாட்டத்தில் கூட ஒரு சமூக கருத்து இருக்க வேண்டும் இங்க பாருங்க ஒரு ஒரு கிளப் டான்ஸ்ல ஒரு பொண்ணு தன் அழகை பற்றி பாடுறான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கிளப் டான்ஸ் பாட்டு அதில் வந்து நான் யார் தெரியுமா என் அழகு தெரியுதா நான் நீங்கள் கூப்பி நீங்கள் கையசைத்தான் நான் வந்து விடுவேன் இப்படியெல்லாம் பாட்டு இரவெல்லாம் நான் உங்களோடு இருப்பேன் நீங்கள் தூங்கினாலும் நான் தூங்க மாட்டேன் இப்படிலாம் எழுதினாதான் கவர்ச்சி பாட்டு நினைக்கிறார்கள் இல்லை கவர்ச்சி என்பது அதை விட மேம்பட்டது அலிபாபால பானுமதி என்ற ஒரு பேரழகி பாட்டு பாடுறாங்க அதை வந்து மருதகாசி எழுதுகிறாரு அழகான பொண்ணு தான் அதுக்கேற்ற கண்ணு தான் இது அவ்வளோதான் அழகான பொண்ணு தான் அதுக்கேற்ற கண்ணு தான் மூணாவது வரையில் அடிக்கிற நம்பர் ஒரு அடி எங்கிட்ட இருப்பதெல்லாம் தன்மானம் ஒன்று தான் அவள் அழகும் குறைந்து விடவில்லை அவள் மானமும் குறைந்து விடவில்லை தமிழ் பண்பாட்டு உயரமும் குறைந்து விடவில்லை எங்கிட்ட இருப்பதெல்லாம் தன்மானம் ஒன்று தான் அழகுக்கும் தன்மானத்துக்கும் என தொடர்பு இருக்க முடியாதா அழகுள்ளதெல்லாம் தன்மானமாக இருக்க முடியாதா இப்படி ஒரு ஒரு கொண்டாட்ட பாட்டல் பாடலிலும் கூட ஒரு ஒரு விரைந்த ஒரு துள்ளிசையிலும் கூட ஒரு நல்ல கருத்தை உள்ளே வைத்தால் பாட்டு நிற்கும் ஐம்பத்தி ஆ ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தாறில் வந்தது அலிபாபா நீ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் ஒரு பாடலாசிரியன் அந்த பாடலை மேற்கோள் காட்ட முடிகிறது தமிழ் சமுதாயம் கைதிட்டுகிறது இதுதானே சிறப்பு இந்த சிறப்பு இதில் பாருங்க இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் ஒன்று வச்சேன் என்னென்னு கேட்டால் நம்பிக்கை தானே மனிதனுக்கு நம்பிக்கை தான் இல்லை இன்னைக்கு வந்து உலகத்தில் அதிகமாக தற்கொலைகள் நிகழும் நாடு ஒன்று ஜப்பான் அதுக்கப்புறம் இந்தியா இந்தியாவில் தமிழ்நாடு இது ஏன் வாழ்வதற்கு இங்கே வளம் இல்லையா நலம் இல்லையா உழைக்க தும்பு இல்லையா இயற்கை நமக்கு கொட்டி கொடுக்கவில்லையா ஏன் பெருக அவநம்பிக்கை அந்த அவநம்பிக்கையை ஒழிப்பதற்கு என்ன வழி அதில் பார்த்தேன் வி திசைகள் மொத்தம் எட்டு விரல்கள் மொத்தம் பத்து விரல்களே சாவியாக திசையெல்லாம் வெல்லு எழுதியிருக்க எட்டு திசை தான் இருக்கு உங்ககிட்ட பத்து விரல் இருக்கு திசை எட்டு தான் அது மைனாரிட்டி மொத்த விரல் பத்து மெஜாரிட்டி இந்த மெஜாரிட்டியை வைத்து கொண்டு இந்த மைனாரிட்டியை ஏன் நீ வெல்ல முடியாது இப்படி ஒரு நம்பிக்கை இதில் கொடுத்துருக்கிறேன் இவல்ல அவை மூதாட்டி தமிழ் மூதாட்டி சொன்னால் பிள்ளையார்கிட்ட போனான் பிள்ளையாரிடம் போய் எனக்கு எனக்கு மூணு கொடுக்கணும் நீ சொன்னான் எனக்கு மூன்று கொடு எது எது சங்கத்தமிழ் மூன்றும் தான் சங்கத்தமிழ் மூன்றும் தான் ஐயலிசை நாடகம் மூன்றும் எனக்கு கொடு நான் உனக்கு சும்மா கேட்கல கொடுத்து விட்டு கேட்கிறேன் நான் கொடுக்கிறேன் பாகும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாலும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன் நான் கொடுக்கிறது நாலு கேட்கிறது மூணு அதிகம் கொடுத்து குறைவாக கேட்கிறேன் கொடு கடவுளுக்கு நான் தருவது அதிகம் கடவுளிடம் கேட்பது குறைவு நாலு கொடுத்துருக்கேன் நீ மூணு கொடு விரல் பத்து இருக்குது திசை எட்டு திசைக்கு ஒன்று திறந்தாலும் ரெண்டு விரல் மிச்சம் இந்த நம்பிக்கை இளைஞர்களுக்கு கொடுங்கள் இது இந்த ஃபைண்டர் படத்தின் மூலமாக நான் கொடுத்திருக்கிற செய்தி என்று கருதி கொள்ளுங்கள் நான் ஒரே ஒரு கருத்து சொன்னேன் ஃபைண்டர் என்ற இந்த தலைப்பை மட்டும் ஒரு தமிழில் வைக்கக்கூடாதா தம்பி என்று கேட்டேன் அவர்கள் ரொம்ப நேர்மையாக பதில் சொன்னார்கள் அந்த நேர்மை தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் தமிழ் சமுதாயத்துக்கு தயவு செய்து பொய் சொல்லாத தமிழ் சமுதாயம் வளர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் எங்கள் சமுதாயத்தில் பொய் இல்லை என்று சொல்வது எவ்வளவு பெரிய வீரியம் தெரியுமா ஒரு இனத்தின் நிமிர்வு அந்த இனம் பொய் சொல்வதில்லை என்பதுதான் பொய் என்பது என்ன 
பொய் என்பது அச்சம் பொய் என்பது கோழமை பொய் என்பது குற்றம் பொய் என்பது ஒரு வகையான தப்பிப்பு எஸ்கேபிசம் இந்த பொய்யை தூற்றி இருந்து விட்டால் நன்றாக இருக்கும் நான் பெரும்பாலும் தொண்ணூத்து ஒன்பது சதவிகிதம் பொய் சொல்லாமலே வாழ்கிறேன் ஒரு சதவிகிதம் என்ன என்று கேட்கலாம் அந்த உண்மையை சொல்லிவிட்டால் யாருக்கு தீங்கு வருமோ அதனால் நான் உண்மையை மறைக்கிறேன் பொய் சொல்லவில்லை உண்மையை மறைப்பது கூட பொய்யின் பாதிதான் ஆனாலும் உண்மையை சொன்னால் நமக்கு தீங்கு வருகிறதோ இல்லையோ சம்பந்தப்பட்ட சமூகத்துக்கு தீங்கு வரும் என்றால் அந்த ஒரு விழுக்காடு மறைக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் வினோத் ராஜேந்திரன் என்னிடம் பொய் சொல்லவில்லை அவர் சொன்னார் ஃபைண்டருக்கு நான் நல்ல தமிழ் கூட சொல்ல முடியும் தம்பி ஃபைண்டர்ங்கிறதுக்கு திருவள்ளுவரே சொல்லியிருக்கார் ஃபைண்டர்னா என்னென்ன கற்றதனால் ஆயபயனன்கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழார் எனின் வால் அறிவன் தூய்மையான அறிவுடையவன் அரிய கடவன் வால் அறிவன் ஃபைண்டர் என்ற ஆங்கிலத்துக்கு தமிழ் என்னை தலைப்பு கேட்டிருந்தால் அறிவன் என்று சொல்லி இருப்பேன் திருவள்ளுவர் சொன்ன தமிழை கொண்டு வந்து ஃபைண்டர் அறிவன் அல்லது அறிவன் போட்டு கீழே ஃபைண்டர்னு போட்டிருப்பேன் ஆனால் அவர் சொன்னார் ஐயா எங்கள் வியாபாரத்தை பாதிக்கிற விஷயமாக வந்துவிடுமோ என்று அஞ்சுகிறோம் ஓடிடி தளத்துக்காரர்கள் ஃபைண்டர் என்று இருந்தால் எல்லா மொழிக்காரர்களுக்கும் போய் சேருமே என்று அவர்கள் ஒரு நிபந்தனை விதிக்கிறார்கள் இங்கே மதம் தமிழுக்கு தடை சட்டம் தமிழுக்கு தடை வடமொழி தமிழுக்கு தடை சில பண்பாடுகள் தமிழுக்கு தடை சில அரசியல் தமிழுக்கு தடை இது மட்டுமல்ல வியாபாரம் கூட தமிழுக்கு தடை என்பதை நீங்கள் கருந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வியாபாரத்துக்காக நாங்கள் இந்த ஃபைண்டர் என்ற ஆங்கில பொது சொல்லை வைத்திருக்கிறோம் எங்களை பொறுத்து கொள்வீர்களா என்றார் நான் தமிழும் வாழ வேண்டும் சுப்பிரமணியம் என்ற தமிழனும் வாழ வேண்டும் அதற்காக சரி போங்க சில சின்ன சின்ன சமரசங்கள் சினிமாவே சமரசந்தானே இருட்டை அணைத்து காட்டுகிற வெளிச்சந்தானே அதனால் நான் அதை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் என்றால் ஒரு தமிழனை காப்பாற்றுவதற்காக ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சார்லி நட்பிலிருந்து சார்லி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்றால் உட்கார்ந்து வந்து பேசினாலே நூறு பேசுவார் சார்லியை நீங்கள் வந்து நடிகனாக மட்டும்தானே அறிவீர்கள் நான் அறிவேன் அவன் மிகச்சிறந்த தமிழ்நாட்டின் இலக்கியவாதிகளில் ஒருவர் என்று எல்லா இலக்கியவாதிகளோடும் இலக்கிய உறவும் அன்பும் தமிழ் வெறியும் கொண்ட ஒரு படைப்பாளன் நம்முடைய சார்லி சார்லியிடம் நீங்கள் பிரிவு சார்லியிடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஒன்று உண்டு ஒரு மனிதன் எத்தனை படங்களில் நடித்தான் என்பது எவ்வளவு முக்கியமோ எத்தனை ஆண்டுகள் திரை உலகில் தொடர்ந்தான் என்பது மிக முக்கியம் நாற்பது ஆண்டுகளாக ஒரு நடிப்பு கலைஞன் திரையுலையில் இடை இடைவெளி இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக ஓடி வந்திருக்கிறார் என்றால் ரெண்டு தெரிகிறது அவருடைய திறமை இன்னொன்று சமூக உறவு சினிமாவில் ரொம்ப முக்கியம்னா கெட்டிக்காரனா என்று பார்ப்பது சினிமாவில் பாதி அதுக்கு மேல நல்லவனா என்று பார்ப்பது சினிமாவில் மீறி கெட்டிக்கார நல்லவனைத்தான் சினிமா ஏற்றுக்கொள்ளும் கெட்டிக்காரனாக இருந்தால் நெருப்பு மாதிரி இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் நல்லவனாக இருக்கிறான் திறமை கிடையாது என்றால் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் கெட்டிக்கார நல்லவன் அவனைத்தான் சினிமா வைத்துக் கொள்ளும் அந்த நல்லவர் என்பது சமூக உறவுகளை பேணுகிறவன் திறமையானவர் என்பது தன்னுடைய கலையில் தன்னை மேம்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறவன் அந்த மாதிரி அவள் நட்பு வண்ணக் கனவுகள் ரெண்டும் நான் வசனம் எழுதிய படங்கள் அந்த வசனம் எழுதிய படங்களில் அந்த வெற்றிகளுக்கு துணை இருந்தவர்களில் சார்லியும் ஒருவர் என்பதனால் அவர் மீது எனக்கு பாசம் உண்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த கூட்டம் இன்று குறைவு என்று நான் நினைக்கவில்லை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு நாற்றங்கால் எங்கு பறித்து நட்டாலும் நீங்கள் கழலியெல்லாம் நிறைப்பீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் இந்த ஃபைண்டர் வாழ்க இந்த ஃபைண்டர் வெல்க இந்த வெற்றி விழாவுக்கு நான் வருவேன் வெற்றி விழா என்பது என்ன நூற்று எழுபத்தைந்து நாட்களா 
வெற்றி விழா என்பது இருநூறு நாட்களா இல்லை எவ்வளவு குறைந்த காலத்தில் எவ்வளவு அதிகமான மக்களை சேருகிறதோ அது வெற்றி அது நான்கு நாட்களாக இருக்கலாம் நானூறு நாட்களாக இருக்கலாம் அது வேறு குறைந்த காலத்தில் நிறைந்த மக்களை சென்று சேருவது கலைஞர்களுக்கு புகழ் கொடுப்பது தயாரிப்பாளருக்கு பொருள் கொடுப்பது நல்ல வெற்றி படம் இது எல்லாம் கூடி இந்த ஃபைண்டர் என்ற வெற்றி படம் தமிழகத்துக்கு காணிக்கையாக அனுப்புகிறார் நம்முடைய சுப்பிரமணியம் வினோத் ராஜேந்திரன் சூரிய பிரசாத் நீங்கள் வாழ்க இந்த படத்தின் வெற்றி என்பது உங்களுக்கு அடுத்த படத்துக்கு இட்டு செல்ல வேண்டும் ஒரு படத்தின் வெற்றி தோல்வி என்பது கலைஞர்களை எப்படியெல்லாம் பாதிக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியாது சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்குத்தான் தெரியும் ஒரு படம் நான் நினைப்பேன் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு படமும் தோல்வி அடையக்கூடாது ஏன்னா ஒவ்வொரு படத்திலையும் ஒரு ஐயாயிரம் பேர் வீட்டு அடுப்பு எரியுது ஐயாயிரம் பேர் சாப்பிடுறான் குழந்தைகள் படிக்கிறார்கள் பல குடும்பங்களில் திருமணம் நிகழ வேண்டும் அரிசி வேண்டும் கேஸ் வலை ஏறிக்கிட்டு போகுது இந்த படம் வெற்றி பெற்று இன்னொரு படம் வாய்ப்பு கிடைத்தால்தான் அவர் வாழ்வியல் தொடர்ச்சி இருக்கிறது எனவே என் என்னை பிடிக்காதவர்களின் படங்கள் கூட பெருவெற்றி பெற வேண்டும் என்று நான் அவர்களை வாழ்த்துவேன் நீங்களெல்லாம் வாழாமல் நாங்கள் எப்படி வாழ முடியும் கலைஞர்கள் வாழாமல் சமூகம் இல்லை சமூகம் வாழாமல் கலைஞர்கள் இல்லை இந்த கலைஞர்கள் என்ன தெரியுமா செய்கிறார்கள் இவர்களெல்லாம் நீங்கள் வாழ்த்த வேண்டும் தமிழ் சமுதாயம் இந்த கலைஞர்களை வாழ்த்த வேண்டும் ஏனென்றால் இவர்கள்தான் உங்களை மகிழ்விக்கிறார்கள் இவர்கள்தான் உங்கள் கவலைகளை துடைக்கிறார்கள் இவர்கள்தான் உங்கள் கண்ணீரை சுண்டி எறிகிறார்கள் இவர்கள்தான் குடும்பத்தில் பிளவு வராமல் காப்பாற்றுகிறார்கள் இவர்கள்தான் உங்களை மன மகிழ்ச்சியோடு வைத்திருக்கிறார்கள் இவர்கள்தான் உங்கள் மாரடைப்பை தடுக்கிறார்கள் அதனால் இவர்கள் வாழ்க இந்த படம் வெற்றி பெறுக படத்தில் உறவுடைய கலைஞர்கள் வாழ்க இந்த படத்திற்கு ஆதரவு தரப்போகிற தமிழ் பெருமக்கள் வாழ்க என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எனக்கு இந்த இசை வெளியீட்டு விழாலாம் நான் கலந்துட்டது ரொம்ப குறைவு பேசுனதும் குறைவு நான் பேச்சாளரும் இல்லை ஆனால் இசை வெளியீட்டு விழாக்களில் வந்து எனக்கு பெரிய முரண்பாடு உண்டு ஏன்னா இது வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் ஆக்டிவிட்டி தனஞ்சன் சார் அதை ரொம்ப கரெக்டாக சொன்னார் அதை ஏன்னா விரும்பின இங்கே வந்து மேடையில் இருக்கிறவங்களை பாராட்டுறதுக்கும் நன்றி சொல்லுறதுக்கும் வரல இருக்கு ஃபைண்டருங்கிற படத்தோட பேரை கூட மேடையில் இருக்க எத்தனை பேர் சொல்லிட்டு முடிச்சாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து சினிமாவுடைய ஒரு சாதாரண ஒரு சின்ன தயாரிப்பாளர் வந்துட்டு நான் ஒரு படம் எடுக்கணுங்கிறது அவங்களுக்கு விரும்பின ஆசை இயக்குநர்களுக்கு அது தொழில் இதை கொண்டு போய் நிப்பாட்டணும் வெறுமனே படம் எடுத்து முடிச்சிட்டோம் ஒரே ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் வந்து நின்னா எல்லோரும் நம்மளை பாராட்டுவாங்க நம்ம எல்லோரும் நன்றி சொல்லுவோம் அப்படின்னு திரும்பி திரும்பி சொல்லிக்கிறது எத்தனை பேர் இந்த வீடியோஸில் பார்த்துட்டு இதை யார் முதல்ல யூடியூப்ஸில் பார்க்க போகிறாங்க முதல்ல அது எந்த வகையில் பயன்பட போகுது ஸோ இசை வெளியீட்டு விழாங்கிறது முதல்ல ப்ரொமோஷன் ஆக்டிவிட்டி இன்னொன்று இன்றைக்கி ப்ரொமோஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப தேவையாக இருக்குது படத்துடைய ஒரு படம் வந்திருக்குன்னு தெரிகிறதுக்கு ப்ரொமோஷன் இல்லாடி அந்த படம் வந்தது யாருக்குமே தெரியாது திரும்ப நாலு வாட்டி சொல்கிறேன் ஃபைன் டர்ன் ஒரு படத்துக்கு வந்திருக்கேன் அந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் வந்துருன்னு பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான் திரும்ப சொல்லிடுறேன் ஏன்னா திரும்பவும் சொல்கிறது இது வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் ஆக்டிவிட்டி திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்குள்ளே பாராட்டிட்டு நம்மளுக்குள்ளே நன்றி சொல்லிவிட்டு திரும்ப போனதுனால யாரும் பார்க்க போகிறதும் இல்லை அது எந்த பயனும் இல்லை இன்னொன்று ஒரு இன்றைக்கி வந்து ப்ரொமோஷன் எங்கேருந்து தேவைப்படுதுன்னா மாவீரன்கிற ஒரு படத்துடைய முதல் நாள் பூஜையிலேருந்து ஆரம்பித்து இடையில் ஒரு சாங் ஷூட்டிங் பண்ணால் முன்னாடியெல்லாம் சாங் ஷூட் பண்ணால் யாராவது ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டுருவாங்களோன்னு பயந்துட்டுருந்தாங்க அவங்களே ஃபோட்டோ எடுத்து அன்னைக்கு எடுத்த அன்னைக்கே திரும்ப வெளியில் போகிறாங்க ஏன்னா ப்ரொமோஷன் அவ்வளோ தேவையாக இருக்குது ஏன்னா தியேட்டரில் வந்து அவங்க எல்லோரும் படம் பார்க்கணும்னா ஆமாம் அந்த படம் நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைங்கிறதெல்லாம் தாண்டி இது ஒரு படம் அந்த படத்தை பார்த்தே ஆகணுங்கிற ஒரு விஷயத்தை க்ரியேட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த படத்தை பார்க்க வருவாங்க உள்ள உள்ள கண்டென்டெல்லாம் அப்புறம் முதல்ல அதில் உள்ள அந்த படத்தை பார்த்தே ஆகணுங்கிற ப்ரொமோஷனை கரெக்டாக முடிவு பண்ண உருவாக்குனா மட்டும்தான் அந்த படத்தை பார்க்குறதுக்கு வருவாங்க இந்த டேரக்டருக்கு நான் சொல்கிறது எங்கே இருக்கா டேரக்டருக்கா நான் பின்னாடி இருக்கீங்களா என்னென்னா நம்ம க்ரியேட்டிவிட்டி வெறுமனே ஷூட் அதாவது ஸ்கிரிப்ட் எழுதி அதை ஷூட் பண்ணி அப்படியே கொண்டாந்து நிப்பாட்டுறது மட்டுமே இல்லை ப்ரொமோஷன் பெரிய க்ரியேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி இன்றைக்கி அந்த படம் வந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால் மட்டும்தான் இப்படி ஒரு படம் பண்ண அந்த படம் வெளியில் தெரியுதுங்கிற ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டவே உங்களால் முடியும் 
இல்லைனா நானும் ஒரு படம் பண்ணேன்னு கடந்து போயிருக்க பல பேரோட ஒரு ஆளாக கடந்து போக வேண்டிய சூழல் வரும் நான் முன்னாடி எச்சரிக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு சரியா ஏன்னா கிரியேட்டிவ் இப்போ நீங்கள் எப்போ ரிலீஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி கரெக்டாக தனஞ்சன் சார் அதை வந்து அட்ரஸ் பண்ணிட்டு போனாங்க என்னென்னா ப்ரமோஷனை ரொம்ப சரியாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும் எனக்கு அது ஒரு குறையாக தோணுது இது விரும்பினே ஒரு ப்ரமோஷன் ஆக்டிவிட்டியாக தெரியல அப்படின்னு சார் அதை ரொம்ப கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு போனார் ப்ரமோஷன் ஆக்டிவிட்டியை என்றைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறீங்களோ இன்றைக்கு இது வந்து ப்ரமோஷன் ஆக்டிவிட்டியோட ஒரு முதல் நாள் ஃபஸ்ட்டு டே அவ்வளோதான் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒவ்வொன்றா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ரிலீஸ் இன்னும் போய் ஒரு வருஷம் கழிச்சு கூட ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் உடனே வந்து தியேட்டரில் வந்து யாரும் பார்த்துட்டு உடனே போகணுங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை போட்ட காசு அவருக்கு வரணும்ல நீங்கள் போட்ட க்ரியேட்டிவ் எத்தனை நாள் யோசிச்சுருப்பீங்க அது எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு பேர் வரணும்ல அது எல்லாமே இந்த ப்ரமோஷன் ஆக்டிவிட்டியில் இருக்குது இந்த நாள்லேருந்து ப்ரமோஷன் ஆக்டிவிட்டியை கரெக்டாக செட் பண்ணி படத்தை ஸ்டேஜ் பண்ணி அப்புறமா கொண்டு போய் தியேட்டரில் நிப்பாட்டுங்க ரெண்டு சைடு இருக்குது இதுக்கு ஒன்று ஒரு பக்கம் வருமானம் வரணும் ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு பேர் வரணும் இது ரெண்டுக்குமான சரியான தயார்படுத்துதில் ப்ரொமோஷன் டைம்ஸில் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தான் தியேட்டர் கொண்டு வாங்க அது நல்ல கண்டன்னா இன்னும் ஓடிடிலேயும் உங்களுக்கு பெரிய பேர் வரும் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுறதுக்கான ஒரே இடம் ப்ரொமோஷன் ஆக்டிவிட்டி திரும்ப சொல்கிறேன் வந்திருக்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் எஸ்பெஷலி லவ் யூ சென்றாயன் சரி வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் லெஜண்டரி ஆக்டர் சார்லி சார் அவர்களுக்கும் மிகவும் பெயரும் புகழும் பெற்ற கே டி குஞ்சுமோகன் சார் அவர்களுக்கும் இந்த ஃபைண்டர் என்ற படத்தினுடைய இசையமைப்பாளர் சூரிய பிரசாத் அவர்களுக்கும் தற்போது விழா நாயகனாக இருந்து விடைபெற்று சென்ற கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்களுக்கும் மற்றும் டைரக்டர் வினோத் ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கும் மற்றும் டெடிக்கேட்டிவாக தனக்கு கொடுத்த வேலையை சிறப்பாக ஒவ்வொரு படத்திலும் செய்து கொண்டிருக்கின்ற சென்றாயன் அவர்களுக்கும் ஏனென்றால் ரீசெண்டாக தூக்குதுரை என்ற ஒரு படத்தை நான் கம்ப்ளீஷன் ஆன பிறகு அதை பார்த்தேன் அதில் அவருடைய நடிப்பு அவருடைய டெடிக்கேஷன் அவர் கொடுத்த வேலை எவ்வளவு ஆக்டிவாக எவ்வளவு ஒரு சிறப்பாக செய்திருக்கிறார் என்பதை நான் அந்த படத்தின் மூலம் அறிந்து கொண்டேன் அவர் உரை நிகழ்த்தி முறகு கேட்டார் நான் தேனி மாவட்டத்திலிருந்து வந்தேன் தேனி மாவட்டத்தில் வந்தவர்கள் எல்லாம் வெற்றி பெற்றார்கள் என்னையும் வெற்றி பெற செய்யுங்கள் என்று அவர் தானாக வெற்றி பெறுவார் அவருடைய திறமையாலும் அவருடைய செயலாலும் தானாக வெற்றி பெறுவார் அதில் என்பதில் ஐய ஐயம் சுத்தரமாக இல்லை நான் சில தினங்களுக்கு முன்பு லெஜண்டரி ஆக்டர் சார்லி சார் நடித்த எறும்பு என்ற படத்தை சிட்டி செங்கல்பட்டு நான் தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணேன் அந்த படம் எனக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடி நிறையா நண்பர்கள் சொன்னார்கள் இந்த ச படங்கள்லாம் எப்படி உனக்கு ரெவன்யூ தரப்போகிறது எப்படி படத்தை இது பண்ண போகிறாய் என்று ஒரு சில நண்பர்கள் சொன்னார்கள் நான் அந்த படத்தின் ட்ரெய்லரை பார்த்தேன் பார்த்த பிற உடனடியாக இந்த படத்தை நான் கண்டிப்பாக சி சென்னை சிட்டி செங்கல்பட்டு ஏரியா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவேன் என்று அந்த தயாரிப்பாளரிடம் கண்டிப்பாக பிடிவாதமாக சொன்னேன் எவ்வளவு கடினமாக உழைத்து நிறையா தேட்டர்ஸ் புக் பண்ண முடியுமோ அந்த நேரங்களே பல படங்கள் இருந்தாலும் எறும்பு படத்தை நிறையா தேட்டர்ஸ் புக் பண்ணேன் தனஞ்சயன் சார் கூட அறிவார்கள் அவர்களிடம் நான் அவருடைய தேட்டரை கேட்டேன் தரமாட்டா அந்த நேரத்தில் நிறையா படங்கள் இருக்கிறது கஷ்டமான சூழ்நிலை என்று தெரிந்தும் நான் முயற்சி எடுத்து தனஞ்சயன் சாரிடம் சார் எனக்கு ஒரு ஷோ கொடுங்கள் எறும்பு படத்துக்கு என்று கேட்டேன் அவர் மேக் மேக்சிமம் அவங்க முயற்சி செய்தார்கள் கடைசியில் முயற்சி செய்வதற்கும் எனக்கு உதவியாக இருந்தார்கள் அதை நான் ஒருபோதும் மறுக்க முடியாது மரியாதைக்கும் வணக்கத்துக்கும் உரிய ப்ரெஸ் மீடியா சோசியல் மீடியா நண்பர்களுக்கும் நான் மிக நன்றி கடன் பட்டிருக்கின்றேன் நான் ரீசெண்டாக ரிலீஸ் செய்த வேட்டையாடு விளையாடு என்ற திரைப்படம் இருபத்தஞ்சு நாட்களாக தமிழ்நாடு முழுவதும் வெற்றி பெற்று இருபத்தஞ்சு நாட்களை கடந்து சாதனை படைத்தது அதற்கு என்னுடைய நண்பர்கள் சோசியல் மீடியா மீடியா நண்பர்கள் ப்ரெஸ் மீடியா நண்பர்கள் செய்த உதவி படத்தை பெரிய லெவலில் மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்த்து மிக பிரம்மாண்டமான கலெக்ஷனை பழைய படத்துக்கும் கமல கமலஹாசன் சாருடைய பழைய படத்துக்கும் பெரும் வெற்றியை ஏற்படுத்தி தந்த ப்ரெஸ் பீப்புளுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன் நான் தொடர்ந்து இந்த படத்தினுடைய ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்தே வினோத் ராஜேந்திரன் அவர்களுடன் நான் பயணம் செய்த போது அவருடைய திறமை அவரிடம் உள்ள உள்ள ஒரு உழைப்பு அதாவது 
ரீசண்டாக நாம் அனைவரும் தமிழ் சினிமாவுடைய சுச்சுவேஷனை நாம் அறிவோம் குட் நைட் என்ற ஒரு படத்தில் நடித்த ஹீரோ ஸ்மால் ஹீரோ டாடா என்ற படத்தில் நடித்த கவின் போர்த்தொழில் என்ற படத்தில் நடித்த அசோக் செல்வன் இன்று ஹரிஸ் கல்யாண் எல்கே எல்ஜிஎம் ஹரிஸ் கல்யாண் இப்போ கடந்த காலங்களாக மக்கள் இந்த மாதிரி மீடியமான நல்ல அழகான ஹீரோக்களை மக்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவர்கள் பண்ணக்கூடிய படங்களை வெற்றி படமாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சூழல் கண்டிப்பாக நிலவும் கண்டன்ட் இஸ் எ ஹீரோ நான் நடித்த எறும்பு படத்திலையும் என்னுடைய கண்டன்ட் ஹீரோவாக இருந்தாலும் சார்லி சார் அதில் பெரிய லெவல் உழைச்சு அந்த படத்தை பெரிய லெவலில் கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்த்தாங்க அதை எல்லாருமே படம் பார்த்தவங்க எல்லாருமே ஓப்பனிங் எல்லா இடத்துலையும் நல்லா இருந்துச்சு எல்லாருமே நல்லா அப்ரிசியேட் பண்ணாங்க அது மாதிரி இப்போ வந்து ஒவ்வொரு படத்தினுடைய கண்டென்ட்டையும் நல்ல திறமையான நடிகர்களையும் மக்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை அப்ரிசியேட் செய்து வருகிறார்கள் அதற்கு இந்த டாடா குட் நைட் போர் தொழில் எல்ஜிஎம் இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் அதற்கு ஒரு சான்று இதே போல் புதிதாக இந்த படத்தை ஃபைண்டர் என்ற படத்தை எடுத்த டைரக்டர் வினோத் ராஜேந்திரன் அவருடைய இதற்கு முன்னால் ஒரு படம் எடுத்திருக்கிறார் அதை என்னிடம் காண்பித்தார் அதையும் நான் ரிலீஸ் செய்வதற்கான எல்லா வேலைகளும் சேர்த்து கொண்டிரு செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அதில் நடித்த அனைவரும் பக்காவாக நடித்திருந்தார்கள் அதில் உள்ள ஸ்கிரிப்ட் நன்றாக இருந்தது இந்த படம் ஃபைண்டர் என்ற படத்தினுடைய முதல் பாடல் வரிகளை கேட்ட உடனேயே மனதில் ஒரு பெரிய தெம்பு வந்தது இந்த படம் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல வெற்றி படமாக அமையும் இதில் அவருடைய திறமை ஒளிந்திருக்கிறது அந்த திறமையை வெளிப்பட நான் கண்டிப்பாக உழைப்பேன் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் செய்து கொண்டு அவர்களுடைய படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நன்றி மறப்பது நன்றன்று என்கின்ற கூற்றுக்கு இசைவாக ஒரு நன்றி உரையாக எங்களுடைய படைப்பகத்தின் எங்களுடைய தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் சார்பாக நான் இந்த நன்றி உரையாற்ற வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கின்றது குறிப்பாக கடந்த பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாக எங்களுடைய ஈழத்திலே ஆரபி படைப்பகம் என்பதை நாங்கள் ஆரம்பித்து மதிப்புக்குரிய எங்களுடைய தயாரிப்பாளர் அண்ணன் ரஜீவ் சுப்பிரமணியம் அவர்களுடைய எண்ணத்திலும் சிந்தனையிலேயும் நாங்கள் அதனை ஆரம்பித்து கடந்த பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக பல்வேறுபட்ட கலை படைப்புகளை எங்களுடைய ஈழத்திலே நாங்கள் செய்து கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் காணொலி பாடல்கள் குறுந்திரைப்படங்கள் மற்றும் பல்வேறுபட்ட சமூக பணிகளை எல்லாம் மாற்றி வந்திருக்கின்றோம் இன்று ஒரு வித்தியாசமாக எங்களுடைய ஒரு நீண்ட நாள் கனவு இன்று பேரவா சாத்தியமாக இருக்கின்றது தென்னிந்தியாவிலே ஆரபி படைப்பகம் தன்னுடைய காலடியை எடுத்து வைத்து தன்னுடைய முதலாவது திரைப்படத்தை இங்கு தயாரித்திருக்கிறதுலே நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் எங்களுடைய நிறுவன தலைவரனுடைய எண்ணத்திலும் சிந்தனையின் அடிப்படையிலே மிக நீண்ட காலமாக இந்த ஒரு முயற்சியை எடுத்து இப்பொழுது தமிழகத்திலே எங்களுக்கு ஒரு முதலாவது படைப்பை நாங்கள் இங்கு மேற்கொள்வதற்கு இன்றைக்கு எங்களுக்கு முதலிலே நாங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டியவர்கள் எங்களுடைய இயக்குனர் வினோத் ராஜேந்திரன் உண்மையிலே எங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷம் என்று நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் ஒரு வேலையை நாங்கள் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருப்போமோ அதை விட பல மடங்குகளாக அதை சிந்தனை சிந்தனையிலே எடுத்து மிக சிறப்பாக ஆற்றி வருபவர் வினோத் ராஜேந்திரனும் அவரோடு இணைந்த குழுவினர்களுக்கும் நாங்கள் முதல்லே இந்த நேரத்திலே நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அடுத்து நாங்கள் இந்த திரைப்படத்திலே உண்மையிலே எதிர்பாராத பல விடயங்கள் நிகழ்ந்திருக்கின்றது என்ன இறைவனுடைய அருக்கடாட்சமோ தெரியவில்லை குறிப்பாக வைரமுத்து ஐயா கவிப்பேரரசு வைரமுத்து ஐயா அவருடைய வருகை உண்மையிலே நாங்கள் எதிர்பாராத விதமாக அவரை இந்த எங்களுடைய இந்த குழுமத்திற்குள்ளே கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கு எங்களுக்கு பெரும் பங்காற்றிய கனடாவால் எங்களுடைய மூத்த ஊடகவியலாளர் உதயன் பத்திரிகையுடைய ஊடகவியலாளரும் பிரபலமானவருமாகிய லோகேந்திரலிங்கம் ஐயாவுக்கு இந்த நேரத்திலே நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அடுத்து இந்த படக்குழுவினர் என்பதையும் தாண்டி எங்களுடைய இன்றைய விழா நாயகன் சூரிய பிரசாத் உண்மையிலே மிக சிறப்பான ஒரு மூன்று பாடல்களை தந்திருக்கின்றார் மிகவும் அருமையாக அந்த பாடல்கள் இருக்கின்றது எல்லோரும் பார்த்திருப்பீர்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எப்பொழுதும் தாயகம் பற்றியும் எங்களுடைய மண் பற்றியும் ஒரு சிந்தனையிலே புலம்பெயர் நாட்டிலே வாழ்ந்திருந்தாலும் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய நிறுவன தலைவர் அவர்களுடைய தயாரிப்பாளருடைய எண்ணத்துக்கு இசைவாக மூன்று எங்களுடைய ஈழத்து கலைஞர்களை நாங்கள் இந்த திரைப்படத்திலே குரலிசை கலைஞராக நினைத்திருக்கின்றோம் வாகிசன் ராசையா சிந்துஜன் வெற்றிவேல் கபில் ஷாம் டாக்டர் துஷி இந்த நால்வே நால்வரும் எப்படியாகவும் விரைவாகவும் மிகச் சிறப்பாக இந்த பணியை ஆற்றியிருக்கின்றார்கள் இந்த பணியை ஆற்றுவதற்கு எங்களுக்குரிய அத்தனை சாத்தியங்களை உருவாக்கி தந்த வினோத் ராஜேந்திரனுக்கும் அவருடைய குழுவினர்களுக்கும் நாங்கள் நன்றி கூட கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அடுத்து இந்த ஊடகங்கள் 
குறிப்பாக இந்த படத்தினுடைய பூஜை ஆரம்பித்த நாள் தொடக்கம் இன்று வரையில் நீங்கள் தருகின்ற பேராதரவிற்கு என்றைக்கும் நாங்கள் நன்றி கூட கடமைப்பட்டுள்ளோம் ஏனென்று சொன்னால் ஒரு விடயத்தை கொண்டு வந்த அதாவது உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய தூ மூன்றாவது தூண் என்று சொல்வார்கள் ஊடகத்தை இன்று எல்லாவற்றையும் இருந்த இடத்தில் இருந்து பார்க்கக்கூடிய வகையிலே நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுக்கின்ற ஆதரவிற்கு நன்றி தொடர்ந்தும் இந்த விழாவையும் இனி வருகின்ற படவெளியீடு சம்பந்தப்பட்ட விழாக்களையும் நீங்களே கொண்டு சேருங்கள் உங்களுடைய கைகளிலே எல்லாவற்றையும் கொடுத்திருக்கின்றோம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த நிகழ்ச்சியிலே வந்து கலந்து கொண்ட இந்த இவ்வளவு பிரபலங்கள் குறிப்பாக சார்லி சார் சென்ட்ராயன் சார் வைரமுத்து ஐயா மகாலிங்க வண்ணன் குஞ்சுமோன் சார் மற்றும் பலர் எல்லாரும் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லோருமே ஒரு பிரபலங்களாக இருக்கின்றார்கள் எல்லோருடைய பேரையும் சொல்ல முடியவில்லை அந்த அளவுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான நாளாக எங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் அதாவது எங்களுடைய படைப்பகம் ஆரபி படைப்பகத்தினுடைய இந்த ஓட்டத்திலே பத்தாண்டு கால கடந்த ஓட்டத்திலே இன்றைய நாள் ஒரு பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்க வேண்டிய ஒரு நன்னாள் என்று கூறி இங்கு வருகை தந்து இந்த நிகழ்வை சிறப்பித்த அனைவருக்கும் எங்களுடைய ஆரபி படைப்பகத்தின் சார்பாக நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறி விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது என்னோட முதல் மேடை இசையை வெளியிட்ட கவி பேரரசு ஐயா அவர்களுக்கும் அதை பெற்றுக்கொண்ட கே டி குஞ்சுமோன் சார் அவர்களுக்கும் நன்றி இந்த படம் இந்த அளவுக்கு நீட்டாக உருவாகிறதுக்கு ப்ராடக்டாக ரொம்ப சிறப்பாக வந்திருக்கு தான் நம்புகிறோம் அதுக்கு சார்லி சாருக்கு என்னோடய முதற்க நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சென்ட்ராயன் சாருக்கு என்னோடய நன்றி பாட்டு என் மியூசிக் டேரக்டருக்கு என்னோடய பெரிய நன்றிகள் அண்ட் மகாலிங்கம்மனை ரொம்ப சிறப்பாக பாடி கொடுத்துருக்கீங்க உங்களுக்கும் நன்றி எல்லா சிங்கர்ஸ்க்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என் ஃபேமிலிக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் வந்து என் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் படம் ஆரம்பிச்சிலேருந்து கடைசி வரைக்கும் என் கூட இப்போ இருக்கிற தொடர் பிரபா அருண் பிரதீப் அவங்க மூணு பேருக்கும் ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு நன்றியை நான் சொல்லிக்கிறேன் படம் சீக்கிரமாக வந்து விரைவில் திரை கொண்டு வரதுக்கான வேலையை பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ மீடியா பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் எப்போவுமே எங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த திரைப்படத்தில் ஆரபி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வழங்கும் இயக்குனர் வினோத் ராஜேந்திரன் அவர்கள் இயக்கத்தில் வைரமுத்து அவர்களுடைய கவிதை வரிகளில் சார்லி சென்ட்ராயின் போன்ற தேர்ந்த கலைஞர்களின் நடிப்பில் வெளியாகிற ஃபைண்டர் திரைப்படத்தின் இசை தட்டு பிரமாண்டமாக வெளியிடப்படுகிறது